ஹாய் விவர்ஸ் வணக்கங்க இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் செடிகளுக்கு தேவையான புகையிலை கரைசல் அதாவது பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துகிற புகையிலை கரைசல் எப்படி தயாரிக்கிறதுன்றத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த புகையிலை கரைசல் எந்தெந்த பூச்சி கட்டுப்படுனாக்கா அஸ்வினி பூச்சி பச்சையாக இருக்கிற தத்து பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க அது இலைப்பேனு மாவு பூச்சி சொல்லுவாங்க பார்த்திங்கன்னா வெள்ளைப்பூச்சி அது வந்துட்டு கட்டுப்படுத்துறது இது பெஸ்ட்டுங்க இது இந்த மாவு பூச்சி எது அடித்தாலும் போக மாட்டேதுன்னு வாங்க ஒரு சில பேர் அவங்க வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் புகையிலை கரைசல் வந்துட்டு இது கட்டுப்படும் இப்போ நம்ம கடைகளில் நாட்டு மருந்து கடைகளில் இல்லை எந்த கடையில் கேட்டாலும் இந்த மாதிரி புகையில் நீட்டு புகையில் இருக்கும் அது ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் வாங்கிக்கோங்க இது வந்து ஒரு லிட்டருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் இதை வாங்கி இதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி சிஸ்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா சிஸ்டராக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் வந்துட்டு இது கொஞ்சோன்னு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் நூற்றி ஐம்பது கிராம் அளவு கரெக்டாக பார்த்துங்க நூற்றி ஐம்பது கிராம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிங்க இதை வந்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா ஒரு லிட்டர் தண்ணியை வந்துட்டு நல்லா கட் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு லிட்டர் தண்ணியை வந்துட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கிங்க இப்போ வாங்க எப்படி இருக்குது பார்ப்போம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கணும் நான் ஏற்கனவே கொதிக்க வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி கொதிக்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த புகையிலே வந்துட்டு இதில் போடுங்க இதை போட்டிங்கன்னா எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அது பாருங்கள் இந்த ஸ்மெல் நமக்கே ஒரு மாதிரி அதை கொதிக்கிறப்ப நமக்கே ஒரு மாதிரி ஸ்மெல்லாக இருக்கும் அது பாருங்கள் இதை கொதிக்க வச்ச தண்ணியில் இதை போட்டுட்டு பத்து நிமிஷம் வந்துட்டு இன்னும் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அப்போ தான் அந்த சாறு எல்லாமே இறங்கும் இப்போ எனக்கே ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் இருக்குது இது வந்துட்டு வெள்ளைப்பூச்சிக்கு பெஸ்ட்டு தீர்வு அதுவும் இல்லாமல் அஸ்வினி பச்சை தத்து பூச்சி இலைப்பேன் இதெல்லாம் வந்துட்டு கட்டுப்படுத்தும் இது வந்து நல்ல பூச்சி விரட்டி இது இதை இந்த மாதிரி நம்ம கொதிக்க வச்சுட்டு இன்னும் நல்லா கொதிக்கணும் கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா இதை வந்துட்டு இறக்கி ஒரு ஒரு மூடி ஒன்று போட்டு மூடி வச்சுருங்க இதை மூடி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் இது ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் அப்புறமா இதை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா திருப்பி இதை வந்துட்டு நல்லா கலக்கிட்டு கலக்கிட்டு வடிகட்டிக்கிங்க வடிகட்டிட்டு இதில் கரைசல் கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா ஒரு லிட்டரில் ஒரு லிட்டர் கரைசல் அதாவது கொஞ்சம் சுண்டி போயிருக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அது கூட நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பத்து மடங்கு தண்ணி சேர்த்துக்குங்க இப்போ அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஒரு நூறு எம்எல் எடுத்திங்கன்னா அதில் பத்து மடங்கு தண்ணி அந்த மாதிரி அதாவது ஒரு லிட்டருக்கு நூறு எம்எல் அந்த அந்த மாதிரி அது இது ஒரு நூறு நூறு எம்எல் இருந்ததுன்னா அது ஒரு லிட்டர் பத்து மடங்கு அந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்து நீங்கள் செடிகளுக்கு அடிச்சிங்கனாக்கா இந்த வெள்ளைப்பூச்சி வந்துட்டு இருக்கிற இடம் தெரியாமல் போயிடுங்க அஸ்வினி பூச்சி அதுவும் பெரிய தொல்லை தான் அதுவும் நமக்கு அதுவும் போயிடும் பச்சை தத்து பூச்சி சொல்லுவாங்க அதுவும் போயிடும் இலைப்பேனும் போயிடும் இவ்வளோ பூச்சியை வந்து இது கண்ட்ரோல் பண்ணுதுங்க நீங்களும் உங்கள் வீட்டு மாடி தோட்டத்தில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஓகே விவாஸ் நீங்களும் உங்கள் வீட்டு மாடி தோட்டத்தில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள